lifting up. I'm fast, I'm faster than you. My bike's clean, my kit is brand new. I'm fast, way faster than you. Welcome back mga kabalbas. And uh, summer na ngayon dito sa UAE. Medyo mainit na sa labas. So, pag-uusapan natin ngayon ay mga brake fluids. And then, uh, may gagawin tayong konting experiment. So, magkakaroon tayo ng heat test sa mga brake fluids natin. So, gagawin ko, mag-prepare ako, uh, maghahanda ako ng 5 um, cups. Lalagyan natin ng brake fluids. So, meron tayong DAT4, DAT5.1, uh, and mineral oil. Um, maglalagay tayo ng uh, O-ring na rubber doon. And then, uh, tingnan natin kung anong mangyayari pag binilad natin sa araw kung uh, lulobo ba sila o uh, titigas. Titingnan natin. And then, additional experiment is imi-mix up natin yung DAT4 at DAT5.1 kung pwedeng uh, i-mix up o kung pwedeng gamitin silang sabay sa ating mga brakes. And also, isa pa is yung mix up natin lahat yung tatlong oils na yun. So, yung, yung uh, 4.5.1 uh, and uh, Shimano oil. Bibilad natin silang uh, lahat sa init. And then, let's see what will happen um, after natin silang ibilad. So, ngayon, i-prepare na natin and then bilad na natin sa araw. Let's go. So, every cups po may mga label yan. May mga label yan. So, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng mga oil sa every cups. And then, pagkatapos niyan, maglalagay tayo ng uh, O-ring or rubber. So, uh, rubber rings. So, yung uh, O-rings na to, ito yung magsisilbi. Um, sa experiment natin, sila yung magiging uh, palatandaan kung lumaki ba, uh, lumubo ba sila pag nailagay natin o naibabad natin sa mga oils. At pag naibilad natin sa araw. That four. That five point one. Shimano mineral oil. Ano na to? We mixed up natin yung 4 at saka 5.1. Four. 5.1. Yung mix natin yung 4. Point, I mean yung that 4 and then that 5.1. At saka yung uh, mineral oil dito. Nilalagay lang ako ng konti. And then. Pagkakas natin ito ngayon. So yung gagawin natin, bibilad na natin. Lagay natin dito. Ayan. Ayan. Ayan sila. So, babalikan natin after 2. Uh, for 3 uh, hours ina natin kung ano mangyayari sa kanila update mga kabalbas so mainit pa rin so tingnan natin uh, ito pala ay yung dot 4 pinalitan natin ng cup kasi may butas pala yung cup na kanina so pinalitan ko ng uh, ibang cup So, tingnan natin ito. Pagay muna natin dito ng maayos to para mainitan pa siya. Hmm. Mga kabalbas, hapo na.
may napapansin na ba kayo? Kunin na natin. Bababad ko muna mga kabalbas hanggang bukas. So, overnight siya nakababad. After natin paarawan kanina. So, tingnan nyo. Parang may kakaibang uh, size na yung ibang cup. Yung ibang uring sa cup. So, tingnan natin bukas. Okay mga kabalbas. After overnight. Yan na po. Yan na. So, tingnan natin. Mukhang nagbago yung sa blue. Yung sa blue, ayan po yung dot four. Yung dot four yan dati. Ayan. And, uh, ito, yung dot five. Mineral oil. Ito yung dot four. At dot five. And, yung mix. Ito. Mix. Unahin natin yung dot four. Ang tumigas ah. Hmm. Tapos uh, Mineral oil That uh, 4 and 5.1 And Tigas din to. Uh, mix. Ayan. Tingnan nyo mga pagkakaiba. Okay. So, yung texture naman. Yung mix, parang uh, tumigas itong 4 and that 5.1 sakto lang pero parang lumaki sya konti ito yung sa mineral oil ok sakto lang din same lang yung lambot nito tsaka ito ito same din pero parang ito tsaka ito mag uh, magkasing lambot ito medyo tama rin yung lambot pero lumaki sya parang lumaki sya ng ano, nag expand sya pero yung ito tsaka ito parang lumaki din lumaki lumaki pero ito uh, same lang almost same lang din yung ito tsaka ito ito pero ito parang matigas yung mix okay So mga kabalbas, yun yung naging resulta ng heat test na ginawa natin kahapon. Um, actually, yung ginawa natin uh, after natin binilad, uh, kahapon nasa 40 degrees yung init sa labas dito sa Dubai. So, um, after natin uh, binilad, uh, binabad pa natin ng overnight para makita talaga natin yung result. So, yun nga yung naging result. Uh, naging uh, mas malaki yung sa dot 4, yung o-ring na sa dot for naging mas malaki gawa ng init siguro dun sa labas so yun nga so um, konting kaalaman lang sa hindi pa nakakalam so meron tayong dalawang klase ng brakes o uh, oil na ginagamit sa brakes natin so merong mineral oil tsaka merong dot uh, fluid or dot oil so yung mga example ng uh, brakes na gumagamit ng dot fluid ay isa na dito yung SRAM uh, AVID uh, HOPE Ace and Formula. So, sila yung mga uh, brake brands na gumagamit ng dot fluids. So, normally, uh, ang mga ginagawa ng rider, uh, especially dito, ina-advise ko rin sa mga rider dito. For example, pag yung brakes nila ay dot fluid, normally yung nakalagay dyan, dot 4. So, pag nagpa-service sila, uh, ina-advise ko na magpalit na lang ng 5.1, which is kasi yung pagkakaiba ng uh, dot 4 sa dot 5.1 is yung boiling uh, temp or boiling temperature nila. Mas mataas yung boiling temperature ng uh, dot 5.1 kaya 
hindi siya gaano umiinip kahit binabad mo pa siya sa araw. So, hindi maapektuhan yung mga O-rings, mga rubber na nandun sa brakes nyo. And then, isa pang ano dyan, ay is pwede. Pwede yung paghaluin yung dot 4 tsaka dot 5.1. Pwede silang i-mix sa brakes nyo. Pero, yun nga yung ano dun. So, kung, for example, yung nakalagay dun sa brakes nyo is dot 5.1 na and then dinagda, wala na kayong dot 5.1 oil, dinagdagan nyo ng dot 4. So, yung boiling temperature nun, hindi na ganong tataas. Kasi, nagkaroon na ng chemical reaction sa dot 4. Yun naman. So, advantage talaga pag dot 5.1. Kasi, mas mataas yung uh, boiling temperature nya. Uh, pag yan yung ginamit dito sa UAE. Kasi, mainit dito ngayon. So, summer na. And then, example naman ng mga mineral oil na brakes is yan nga yung Shimano, PRP, Magura, and Tektro. Yan. Yan yung mga example nun. Pero, kung napapansin nyo mga kabalbas, may kanya-kanya uh, silang uh, brand ng uh, mineral oil na ginagay. For example, pag Shimano, mayroong Shimano mineral oil. Pag Magura, Uh, meron silang uh, magura na royal blood na ginagamit. Pag sa TRP naman, meron din. Meron din silang sariling uh, TRP na mineral oil. Tsaka ng Tektro, meron din sila. So, yun yung tanong doon. Yun yung twist doon. Kasi, pag nakashimano ka naman, uh, ina-advise nila na dapat uh, or naka, pag naka-mineral oil ka, ina-advise nila na dapat same brand din ng mineral oil yung gagamitin mo sa brakes mo. So, minsan, hindi natin nasusunod yun And especially, honestly, ako Hindi ko nasusunod minsan, for example Pag meron akong magura uh, Hindi ko nalalagay yung magura na oil Kasi, mahirap eh, mahal Tsaka, mahirap eh, then, dito sa iyo E, eh, ordering mo pa, e, eh, pag may shimano naman uh, Kinakabit, actually Para sa akin, pwede, pwede naman siya Kaso uh, May gagawin din akong video about doon Ng uh, disadvantage At advantages ng uh, Mineral oil tsaka ng dot fluid. So, next video gagawin ko rin yon Tapos, uh, yun nga yung uh, sinasabi ko, na mayroon silang sariling brass. Unlike, pag naka dot uh, uh, fluid ka na brakes, mabibili mo siya. Mabibili mo lang siya. Uh, wala siyang pinipiling brand. So, kahit anong brand, as long as dot fluid siya, pwede siya ikabit. So, mas mura ang dot 4 sa dot 5.1. Normally kasi yung dot 4 ginagamit sa sasakyan yan. So, pwede mo siya mabilin sa gasoline station, meron yan. Dot 3 and dot 4 ko normally ginagamit sa bike. is dot 4 and dot 5.1. Lastly guys, bawal pagaluin yung mineral oil tsaka dot oil. Uh, magkakaroon kasi ito ng chemical reaction na magliresulta ng uh, pagkatigas ng rubber. So, pag matigas yung rubber sa brake levers natin, uh, hindi na maganda yung play ng uh, brakes. So, hindi mo na siya mapipisil ng maayos doon and baka mag cause pa ito ng uh, uh, danger pag nag ride tayo so never na uh, uh, pagaluin sila sa brake nyo kung uh, yung brake nyo is that oil lang so that oil lang ilalagay nyo talaga and I advise na 5.1 na eh, that 5.1 na ilalagay and then pag Shimano uh, yun tayo sa kung anong brand man yung brakes mo na mineral oil yung gamit. So, yun din. Yun din yung uh, brand ng mineral oil na gagamitin natin. Shoutout muna dun sa uh, De uh, Dera Riders, Clock Tower MTB, and then uh, I am uh, Pajacoleros, and Dubai Enduro uh, Riders Addict dito sa Dubai. So, maraming salamat sa pagsuporta ng channel, guys. And, uh, keep safe lagi. Wear your helmet, wear your mask, And then, uh, stay at home lang pag hindi pa pwedeng lumabas. And see you sa next video. Peace!